ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இங்கிலீஷ் வித் மிஸ்டர் நம்பி இந்த வீடியோவில் நாம் இப்போ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கிளாஸ் நைன்த்தோட யூனிட் த்ரீ சப்ளிமெண்ட்ரி எர்த் குவைக் ரிட்டன் பை எம்எஸ் மகாதேவன் அங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்டோரியில் உள்ள கேரக்டர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் வந்து பிரிட்ஜ் அப்படிங்கிற ஒரு செவன்டீன் இயர்ஸ் ஓல்டு பாய் அவன் தான் அந்த ஸ்டோரியுடைய நரேட்டர் அண்ட் இந்த ஸ்டோரி வந்து ஒரு தேர்ட் பர்சன் நரேட்டிவில் இருக்குது செகண்ட் கேரக்டர் வந்து ஒரு டயர்ட் ட்ராவலர் அவர் வந்து இந்த ஸ்டோரியோடைய லிசனர் அதாவது நம்ம நரேட்டர் சொல்ல சொல்ல அந்த டயர்ட் ட்ராவலர் வந்து லிசன் பண்ணிகிட்ருக்காரு அண்ட் தேர்டு கேரக்டர் வந்து பிரிட்ஜோடைய அங்கிள் அண்ட் ஃபோர்த் கேரக்டர் வந்து பிரிட்ஜோடைய மதர் ஃபாதர் கிராண்ட் மதர் எல்லாருமே இருக்கிறாங்க அண்ட் ஃபைனலாக நீலு அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டரை வந்து சொல்லியிருக்காங்க நீலு அப்படிங்கிறது பிரிட்ஜோடைய டென் இயர்ஸ் ஓல்டு பிரதர் புலி அப்படிங்கிறது வந்து பிரிட்ஜோடைய டூ இயர்ஸ் ஓல்டு சிஸ்டர் அண்ட் லாஸ்ட் கேரக்டர் வந்து ஒரு ஆர்மி ஆஃபீஸர் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்டோரியோட சம்மரி பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ஸ்டோரியை வந்து ரைட்டர் வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு விசிட்டருக்கு வந்து ஒரு பாய் வந்து கிரீட்டிங்ஸ் பண்ணுற மாதிரியும் அந்த பையன் வந்து அந்த இடத்த பற்றிலாம் டிஸ்கிரைப் பண்ணிகிட்ருக்கான் அதாவது அந்த பிளேஸில் உள்ள வேலிஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய பில்கிரிம் பிளேசஸ் பத்ரிநாத் அந்த மாதிரி நிறைய பிளேசஸ் பற்றி அந்த விசிட்டருக்கு வந்து அவன் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறான் அந்த பையன் வந்து அந்த விசிட்டரை வந்து அங்கே வெயிட் பண்ண சொல்கிறான் எதுக்காக வெயிட் பண்ண சொல்கிறான் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து நான் அவன் வந்து நல்ல டேஸ்டியான ஒரு கப் ஆஃப் டீ வந்து தரேன் அதனால் அங்கே வெயிட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுதான் அந்த பையன் வந்து அடுத்து என்ன சொல்லுதான் அப்படின்னா நான் இப்போ தான் அங்கேருந்து பால் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் மட்டும் வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்காக டீ போட்டு தரேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அந்த பையன் வந்து அந்த விசிட்டர்கிட்ட உங்கள் ஃபேஸ் எல்லாம் டயர்டாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அதனால் நான் உங்களுக்கு கார்வாலே இருக்கிறதுல பெஸ்ட்டு டீயை உங்களுக்கு வந்து நான் போட்டு தரேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அவர் அவனுடைய டீ ஷாப் ரீச் ஆனதும் அவரை வந்து அவன் வெல்கம் பண்ணி அந்த கடையில் ஒரு பெஞ்ச் போட்டு அந்த பெஞ்சில் உட்கார வைக்கிறான் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து அவன் அவனை பற்றி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் ஃபஸ்ட்டு அவனுடைய பேரை பற்றி சொல்கிறான் தன்னுடைய பேர் வந்து பிரிட்ஜ் அவனுடைய வயசை எடுத்து சொல்கிறான் செவன்டீன் இயர்ஸ் ஓல்டு ஆகுது பதினேழு வயசு ஆகுது அப்படிங்கிறான் அதுக்கப்புறம் அவனுடைய டீ ஷாப்பை பற்றி சொல்கிறான் டூ இயர்ஸுக்கு முன்னால் வந்து அவன் இந்த டீ ஷாப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணதாகவும் அதுக்கு முன்னால் வந்து பேனிப்பட்டில் வந்து ஒரு கடையில் ஒர்க் பண்ணதாகவும் அவன் வந்து அந்த விசிட்டர்கிட்ட தன்னை பற்றி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதான் அதுக்கப்புறம் அந்த விசிட்டர்கிட்ட பிரிட்ஜ் வந்து அவருக்காக ஸ்வீட் ஃப்ளேவர்ட் காடமன் அதாவது ஏலக்காயெலாம் போட்டு ஒரு சூப்பரான ஒரு டீ ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அதை டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிதான் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து அவன் வந்து தன்னுடைய ஓல்டு வில்லேஜை பற்றி நரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் இப்போ வந்து தான் வந்து ஹில்லி ரீஜனில் இருக்கிறதாட்டும் ஒன்ஸ் வந்து அவங்களுடைய ஆன்சஸ்டர்ஸ் அதாவது அவங்களுடைய முன்னோர்கள் வந்து அங்கே இருந்தாங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறான் அண்ட் இப்போ வந்து அந்த பிளேஸுக்குன்னு ஒரு நேம் எதுவுமே கிடையாது ஆனால் ஒன்ஸ் வந்து அந்த பிளேஸை வந்து மோல்தி அப்படின்னு கூப்பிட்ருக்காங்க அண்ட் அந்த பிளேஸ் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்ட்ராய் ஆகிருக்கு எதனால் அப்படின்னா ஒரு டிசாஸ்டர்னால் அங்கே ஒரு ட்ரமர் வந்து அக்வர் ஆகிருக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு அக்டோபர் மாதம் வந்து அங்கே ஒரு ட்ரமர் உருவாயிருக்கு ட்ரமர் அப்படிங்கிறது ஒரு எர்த்து கோய்க் மாதிரியான ஒரு இது நிலச்சரிவு அதனால் வந்து நம்மளுடைய பிரிட்ஜ் வந்து தன்னுடைய ஃபேமிலி எல்லாத்தையுமே மிஸ் பண்ணிட்டான் எல்லாருமே அந்த எர்த்து கோய்க்கில் இறந்து போயிருந்தாங்க அந்த ட்ராமரோட எஃபெக்ட் டெல்லி அண்ட் லக்னோவில் கூட அங்கே உள்ள மக்கள் ஃபேஸ் பண்ணாங்க அந்தளவுக்கு அது பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு அந்த மக்களுக்கு பிரிட்ஜ் வந்து அந்த எர்த்து கோய்க் நடந்த டைமில் அங்கே இல்லை ஏன்னா அவர் பௌரி அப்படிங்கிற பிளேஸ்க்கு புக்ஸ் வாங்குறதுக்காக போயிருந்தார் அண்ட் அந்த ப்ரீவியஸ் நைட் வந்து அவருடைய அங்கிள் வீட்டில் வந்து ஸ்டே பண்ணியிருந்தார் அண்ட் அந்த பிளேஸில் மொத்தம் சிக்ஸ் செவன்ட்டி வில்லேஜஸ் இருந்துச்சு அந்த சிக்ஸ் செவன்ட்டி வில்லேஜஸில் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ வில்லேஜஸ் வந்து இந்த எர்த்து கோய்க்கால் டிஸ்டர்ட் ஆகிட்டு இது வெறும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் நடந்த ஒரு எர்த்து கோய்க் தான் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட்டு டே தான் அவர் வந்து அந்த பிளேஸ்க்கு தன்னோடய அங்கிளோடு வராரு அதுக்கப்புறம் தான் அவர் அதை ரியலைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கார் அண்டு இந்த பிளேஸ் ஃபுல்லாகவே எர்த்து கோய்க்கால் டிஸ்ட்ராய்ட் ஆகிருக்கு ஈவன் அவங்களுடைய ஹவுஸும் ஃபுல்லாக டிஸ்ட்ராய்ட் ஆகிட்டு
அண்ட் அவருக்கு ஒரு டென் இயர்ஸ் ஓல்டு பிரதர் இருக்கான் அண்ட் டூ இயர்ஸ் ஓல்டு புலி அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டர் இருக்கா எல்லாருமே அந்த எர்த்து கோயிக்கில் இறந்துருந்தாங்க ஈவன் அவனுடைய கிராண்ட் மதரும் அந்த எர்த்து கோயிக்கினால் இறந்துருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து பிரிட்ஜை ஒரு பிளேஸில் உட்கார வச்சு அவருக்கு டீயும் பிஸ்கட்ஸும் கொடுக்குறாங்க அண்ட் ஃபைனலாக அங்கே நடக்கக்கூடிய டெட் பாடிஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் கிரிமேஷன் பண்ணுறதுக்காக இவரை கூப்பிடுதாங்க இவர் தான் அந்த டெட் பாடிஸை எல்லாம் பரியல் பண்ணுறதுக்கு இறுதி சடங்கு எல்லாமே பண்ணுறாரு அண்ட் அதுக்கப்புறமா வந்து இவர் வந்து அவருடைய தங்கச்சி டூ இயர்ஸ் ஓல்டு புலியை வந்து தேடுதாரு ஏன்னா அவளுடைய பாடி மட்டும் கிடைக்கவே இல்லை அந்த டைமில் பிரிட்ஜ் வந்து ஒரு ஆர்மி ஆஃபீஸர் கிட்ட ஹெல்ப் கேட்குறாரு அண்ட் அந்த ஆர்மி ஆஃபீஸர் வந்து டூ ஹவர்ஸாக கண்டினியூஸாக தன்னுடைய டீமை வச்சு தேடி அவருடைய தங்கச்சி பூலியை வந்து உயிரோடைய மேட்டு கொடுக்காங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் பிரிட்ஜும் அவருடைய சிஸ்டர் பூலியும் அவங்களுடைய அங்கிளோட போய் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த டைமில் வந்து பிரிட்ஜுக்கு வந்து ஒரு தபாவில் பானிப்பட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தபாவில் வேலை கிடைக்கிது அண்ட் பூலி வந்து ஸ்கூலுக்கு போக ஆரம்பிக்கிறாங்க அதில் இருந்தே பிரிட்ஜும் வந்து எந்த ஒரு ஆர்மி ஆஃபீஸரை பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு ஃப்ரீயாக டீயை கொடுப்பார் அவங்கள ஹானர் பண்ணக்கூடிய விதமாக வின்டர் ஈவினிங்கில் அவர் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு ஆர்மி மேனை பார்க்குறாரு அந்த ஆர்மி மேன் வந்து இவருக்கு ஹெல்ப் பண்ண ஆர்மி மேன் மாதிரியே இருக்கிறாரு ஆனால் பக்கத்தில் போய் பார்க்கும்போது அவர் இல்லை இந்த மாதிரி அவர் டெய்லியுமே நிறைய ஆஃபீஸர்ஸை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு அந்த சோல்ஜருடைய ஞாபகம் மாட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் தான் வாழ்க்கையில் பார்க்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே டீயை வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்து அவருடைய ரிமம்பரன்ஸ்க்காக அவர் அதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அண்ட் இப்போ வந்து அவருடைய ஸ்டோரியை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய லிசனர் அதாவது அந்த விசிட்டர் கிட்ட உங்களுக்கான பஸ் வந்துட்டு நீங்கள் கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அண்ட் அவர்கிட்ட வந்து அவருக்கு வந்து இவர் டீயை வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்ததில் அவர் ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்கிறதாட்டும் இது அவர் வந்து ஒரு ஸ்மால் சர்வீஸாக தான் நினைக்கிறதாட்டும் சொல்லிட்டாரு அண்ட் அவருக்கு வந்து ஒரு குட் ஜேர்னியாக இருக்கணும் ஒரு சேஃப் ஜேர்னியாக இருக்கட்டும் உங்களுடைய ட்ரிப் அப்படின்னு சொல்லி அவரை விஷ் பண்ணுறதோட காட் உங்களை பிளஸ் பண்ணட்டு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி விடுறாரு இதோட இந்த ஸ்டோரியை வந்து ஆத்தர் வந்து முடிக்கிறாரு தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்